my discovery led Jacob Beckenstein to suggest that the area of the event horizon actually was the entropy of a black hole. But there was one fatal flaw in Beckenstein's idea. If black holes have an entropy, they ought to have a temperature. And if they have a temperature, they ought to give off radiation. But how could they give off radiation if nothing can escape from a black hole? As it turned out, Beckenstein was basically correct, though in a manner far more surprising than he, or anyone else, had expected. Conforme fue perdiendo el uso de sus manos, tuvo que empezar a desarrollar, a elegir proyectos de investigación que pudieran ser abordados y resueltos mediante argumentos geométricos que pudiera representar mentalmente. Y desarrolló una serie de herramientas que nadie más tenía. Así que, en cierto modo, cuando pierdes unos instrumentos puedes desarrollar otros, pero los nuevos se aplican a problemas diferentes que los antiguos, y si eres el único en el mundo que domina los nuevos, entonces puedes resolver ciertos problemas que otros no pueden. Mi trabajo hasta 1973 fue en general relatividad y fue summarized en un libro que escribí con George Ellis, llamado The Large Scale Structure of Space Time. Even then, it was difficult for me to write things down. So I tended to think in pictures and diagrams that I could visualize in my head. Recuerdo mi visita a Stephen y Jane en Cambridge. Por la noche, después de cenar, llegó la hora de que Stephen se fuera a dormir. Jane insistió y Stephen se resignó. Eso debía pasar siempre. Stephen empezó a subir. No recuerdo si había uno o dos tramos de escalera y en esos momentos él ya no podía andar. Para poder subir se agarraba a los soportes de la barandilla y tiraba con la fuerza subía con la fuerza de sus propios brazos conseguía arrastrarse desde el primero al segundo piso con un arduo y prolongado esfuerzo Jane me explicó que era una parte importante de su terapia para, para mantener su coordinación y su fuerza el mayor tiempo posible al principio era angustioso contemplar lo que parecía ser la agonía de subir las escaleras, hasta que comprendí que era solo parte de su vida, subir así las escaleras. General relativity is what is called a classical theory. It predicts a single definite path for each particle. But according to quantum mechanics, there is an element of chance or uncertainty. A particle does not have just a single path through space and time. Instead, there is an uncertainty principle according to which both the exact position and velocity of a particle can never be known. I began investigating the effect quantum mechanics might have on particles near a black hole. I found that particles could escape from a black hole, that black holes are not completely black. At first I didn't believe it, but when I redid the calculations, I couldn't get the effect to go away. I met Martin Rees. 
Vi a Martín Riz y rebosaba de entusiasmo. Dijo, ¿lo has oído? ¿Ya sabes lo que ha descubierto Steven? Todo es diferente, todo ha cambiado. I was still unsure of my discovery, so I only told a few colleagues. But word soon spread. Roger Penrose phoned up on my birthday. He was very excited and went on so long that my birthday dinner got quite cold. It was a great pity because it was goose, which I'm very fond of. Para mí es un milagro porque es un cálculo complicado y confuso. Ahora podemos hacerlo mucho mejor y lo que pasa queda más claro. Pero con ese enrevesado cálculo demostró que los agujeros negros no son negros, sino que hay una radiación residual. Stephen vino a una reunión y todos estaban boquiabiertos. Algunos se levantó y dijo, no puede ser, Stephen, no me creo ni una palabra. En una ocasión dije que no me convencía la explicación de la creación de partículas con energía negativa, pero forma parte de la controversia de la ciencia. Hay que dar y tomar, y me encanta formar parte de eso. Es lo que lo hace divertido. Si nos sentásemos y dijésemos, oh, genial, cuando se tienen serias dudas, eso no sería favorecer a la ciencia. Pero no me mostré antagonista en absoluto, salvo la vez que lo cuestioné. I finally convinced myself that black holes read it when I found a mechanism through which this could happen. According to quantum mechanics, space is filled with virtual particles and antiparticles that are constantly materializing in pairs, separating, coming together again, and annihilating each other. In the presence of a black hole, one member of a pair of virtual particles may fall into the hole, leaving the other member without a partner with which to annihilate. The forsaken particle appears to be radiation emitted by the black hole. And so, black holes are not eternal. They evaporate away at an increasing rate until they vanish in a gigantic explosion. Quantum mechanics has allowed particles and radiation to escape from the ultimate prison, a black hole. Einstein never accepted quantum mechanics because of its element of chance and uncertainty. He said, God does not play dice. It seems that Einstein was doubly wrong. The quantum effects of black holes suggest that not only does God play dice, he sometimes throws them where they cannot be seen. He says himself that to él mismo dice que no habría llegado a ser lo que es de no haber caído enfermo. Y creo que eso es muy posible, porque como dijo Johnson, saber que te van a ahorcar por la mañana hace que te concentres mucho. Y él se ha concentrado en esto de un modo que no habría hecho, porque siempre se interesó por muchas cosas de la vida. Y no sé si se hubiese dedicado tan intensamente si hubiese podido seguir como antes. En cierto modo, no creo que sea una suerte tener una enfermedad, sí, pero es menos malo para él de lo que sería para otros, ¿entiende? Porque tiene mucha vida interior. Cuando vivía con la familia Hawking, solía levantarme a eso de las siete y cuarto o siete y media. Me duchaba, leía la Biblia, rezaba y bajaba a las ocho y cuarto a levantar esta vez. Luego en el desayuno le contaba lo que había leído en la Biblia, esperando que llegase a tener alguna influencia. Después nos poníamos a trabajar y solíamos revisar los artículos científicos que nos enviaban. Descubrí que a pesar del gran cerebro de Hawking, leía muy despacio. Yo leía al doble de velocidad. Pero claro, resulta que él leía para recordar, porque le resultaba muy difícil retroceder para revisar algo, mientras que yo podía darle la vuelta al papel y buscar lo que me interesaba o lo que me hacía falta.